ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தின் நிலம்பிரை போலும் ஏற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழந்தினை குந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் சர்வமங்களா ஜனகசங்கரோ தேவஸ்தம் வந்தே குஞ்சராணனம் யா தேவி ஸ்தூயதே நித்தியம் விபுதே வேத பாரகை சாமே வசத்து ஜெக்வாக்ரே பிரம்ம ரூபா சரஸ்வதி குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம பிரபன்ன பாரிஜாத்தாய தோத்திர வேத்திரைக்க பானையே ஞான முத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருதுகே நம நம்ம சென்ற வாரம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்தோம் அதில் வந்து என்ன விஷயங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள்ங்கிறத ஒரு லைனில் பார்த்துட்டு அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு போவோம் அதாவது பாசத்தால் மனக்குழப்பமும் தேரமும் அடைந்த அர்ஜுனன் வந்து பகவானை சரணாகதி அடைகின்றான் அப்போ பகவான் வந்து குருவா மாறுறார் அர்ஜுனன் சீடனாக மாறிவிடுகிறான் அவனுக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் முதலில் ஆத்ம ஞானம் ஒன்றுதான் மோட்சத்தை அடைகின்ற வழி அப்படிங்கிறத நிறைய எடுத்து சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் கர்ம யோகத்தை பத்தியும் சில விஷயங்கள் சொல்றார் அதுக்கு ஒரு முகவுரையும் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் பழையபடி ஞானத்தை அடைந்த ஞானியின் லட்சணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தியும் விரிவா சொன்னார் அப்ப அதுல வந்து ஞானத்தை பத்தி ரொம்ப விரிவாகவும் பெருமையாகவும் பேசினார் இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அர்ஜுனனுக்கு கர்ம யோகத்தை பத்தியும் சொல்றாரு இடையில இடையில நீ யுத்தம் செய்ய சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் ஆத்ம ஞானம் தான் சிறந்தது உயர்ந்ததுன்னு சொல்றாரு அப்போ இந்த ரெண்டுல நான் எதை கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு ஒரு குழப்பம் வரும் அதைத்தான் கேள்வியா அடுத்த அத்தியாயத்துல கேட்கிறான் அதுக்கு விளக்கமா பகவான் பதில் சொல்றது தான் கர்ம யோகம் இப்ப நாம வந்து அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு போவோம் கர்ம யோகம் ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நம அத திருத்தியோத்தியாய கர்ம யோக அர்ஜுன உவாச்ச தியாயசிச்சேத்கர்மனஸ்தே மத புத்திர் ஜனார்தன தத்கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ அதாவது நீ வந்து ஆத்ம ஞானம் தான் உயர்ந்ததுன்னு சொல்ற அப்பப்ப கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்க இனைய நீ போர் புரி அப்படின்னு சொல்ற அப்போ ஆத்ம ஞானம் தான் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னைய எதுக்காக இந்த பயங்கரமான யுத்தத்தை செய்ய செய்ய சொல்லிக்கிட்டே இருக்க எனக்கு வந்து உன்னுடைய வார்த்தைகள்ல ஏதோ முரண்பாடு இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதாவது நீ வந்து முரண்பாடா சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீ வந்து ஞானாசிரியர் ஆனா எனக்கு வந்து என்னுடைய புத்திக்கு அஹ் கொஞ்சம் முரண்பாடு உள்ள வார்த்தைகள்லாம் தெரியுது எனக்கு எதை அஹ் அனுசரிக்கிறது கர்ம யோகமா ஞானத்தையா அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியல அதனால ஏதாவது ஒண்ண நிச்சயமா இதை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதை நான் அனுசரிக்கிறதுக்கு எனக்கு எளிமையா இருக்கும் அப்படின்னு அவனுடைய சந்தேகத்தை சொல்றார் சொல்றான் அர்ஜுனன் பகவான் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றார் அப்படின்னா அதாவது இந்த உலகத்துல ரெண்டு வாழ்க்கை முறைகளை நான் பூர்த்தி இருக்கேன் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இல்லறம் துறவரம் இப்ப இதுல வந்து ரெண்டுமே அறம் தான் இல் அறம் துறவு அறம் இப்ப நம்ம பேச போறது எல்லா விஷயங்களுமே அறம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் அறத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கின்ற விஷயங்கள் இப்ப உலகத்துல மனிதர்கள் அனுசரிப்பதற்கு இரண்டு வழிமுறைகள் அதாவது இல்லறமும் துறவரமும் இப்ப இதை யார் எல்லாம் அனுசரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல நமக்கு வந்து ஆஹ் ஆசிரம தர்மங்கள் நம்ம பார்த்தோம் ஆசிரமங்கள் 
பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தம் அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம் அடுத்து சன்னியாசம் இப்ப இந்த பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு வர்ற மாணவன் வந்து அவனுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு அதாவது இல்லறத்துக்குள்ளேயும் போகலாம் அவன் துறவரத்துக்கும் போகலாம் அது அவனுடைய விருப்பம் இப்ப துறவு தான் எனக்கு பிடிக்குது அப்படின்னா அவன் துறவரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனா பெரும்பாலும் அவங்க இல்லறத்தை ஆஹ் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அப்ப இல்லறத்துக்கு போகலாம் அவன் அப்புறம் எதுனாலுமே நம்ம போன தடவை சொன்ன மாதிரி மோட்சத்தை அடையிற அந்த படிகளை நாம மறக்க கூடாது முதல்ல என்ன செய்யணும் கர்மம் செய்யணும் அந்த கர்மத்தை யோகமா செய்யணும் அது கர்ம யோகமாகுது அந்த கர்ம யோகத்தால மன தூய்மை பெற்று அதுக்கப்புறம் விவேகம் வைராக்கியம் அவனுக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் அவன் குருவை தேடி போறான் குருவனுடைய உபதேசத்தினால ஞானம் பெற்று அந்த ஞான நிஷ்டையில் இருந்து கடைச்சியில் மோட்சம் அடைகிறான் இதுதான் இந்த படி தான் இந்த படியை வந்து நம்ம என்னேரமும் நினைவுல வச்சுக்கணும் இப்ப வந்து துறவரமோ இல்லறமோ ரெண்டு சேர்ந்த எது ரெண்டுல எதை தேர்ந்தெடுத்தாலுமே அவன் வந்து கர்மம் செய்யணும் எது வரைக்கும் அவன் ஞானியாக ஆகிற வரைக்கும் இல்லற ஞானி அல்லது துறவர ஞானி எதுல இருந்தாலும் அவன் ஞானிங்கிற அந்த பக்குவத்தை அவன் அடைய வேண்டும் இப்ப நம்ம வந்து எப்படி அதை அடையிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒரு குழந்தை நடக்க பழகுது ஒரு பத்து மாச குழந்தை எட்டு மாச குழந்தை அடி எடுத்து வைக்குது அப்ப என்ன ஆகும் அது முதல்ல அடி எடுத்து வைக்கும் போது கீழே பொத்து பொத்தும் விழும் அதுக்கப்புறம் அழுக்கும் யாரு நம்மளுக்கு தூக்குறாங்களான்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் அரிச்சுக்கிடும் எதை பிடிச்சா நம்ம விழ மாட்டோம் அப்படின்னு தெரியும் அதனால என்ன செய்யும் பக்கத்துல இருக்கிற சுவரையோ சோஃபாயோ சேரையோ எதையோ பிடிச்சிட்டு நடப்போம் இப்படியேதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விழுந்து 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 எந்திரிச்சு அதுக்கு புரிஞ்சிடும் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம நடக்கும் போது கீழே விழுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம சோத்தை பிடிச்சிக்கணும் அல்லது சேர பிடிச்சிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் அந்த குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி தான் கர்மயோகத்தை செய் செய்யும் பொழுது கர்மங்கள் செய்யறப்ப என்னென்ன தவறுகள் வருதோ அதையெல்லாம் நம்ம திருத்தி அதை யோகமா ஒருத்தன் மாத்துறான் அப்பதான் அந்த ஞானியினுடைய நிலைய அடையிறதுக்கு படிகளை தாண்ட முடியும் இப்ப அவன் வந்து கர்மத்தை யோகமா செய்யும் பொழுது அவனுக்கு மனப்பக்குவம் வருது எந்தெந்த இடத்துல தவறு செஞ்சோம் அதெல்லாம் நம்ம திருத்தணும் அடுத்த தடவை அந்த தவறுகளை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் வரும் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு விவேகம் வரும் விவேகங்கிறது பகுத்தறிவு எது சரி எது சரியில்லை இதுல வந்து நமக்கு வந்து உலகியல் விஷயங்கள்லயும் அவனுக்கு விவேகம் வரும் அடுத்து வந்து ஆன்மீக விஷயத்துல எது நிலையான பொருள் எது நிலையற்ற பொருள் எது மேல நம்ம ஆசை வைக்கணும் எது மேல வைக்க கூடாது நம்ம போன தடவை ஆசையெல்லாம் பத்தி பார்த்தோம் அப்ப எது எந்த பொருள் மேல நம்ம ஆசை வைக்கணும் எதுல வைக்க கூடாது அப்புறம் வந்து அவனுக்கு இந்த உலகியல் பொருள்கள் மேல ஆசை வைக்க அவனுக்கே ஒரு வெறுப்பு வந்துடும் இதெல்லாம் நிலையற்ற பொருள்கள்ட்டு அவனே உணர்வான் அதுதான் வைராக்கியம் அந்த வைராக்கியம் வந்த பிறகுதான் அவன் குருவை நாட வேண்டும் குருவனுடைய உபதேசத்தை பெற்று அவன் ஞானத்தை பெறுகிறான் அந்த ஞானம் கூட அது தேரி தான் அதுக்கப்புறம் ஞான நிஷ்டையில் அவன் இருக்கணும் அதுதான் நிதித்தியாசனம்னு சொல்றது அதாவது தியானத்துல அவன் வந்து முழு ஞானத்தை தானே உணர்தல் படிப்புல படிச்சத அவன் உணர்றது தான் ஞான நிஷ்டை அதுக்கப்புறம் தான் அவன் மோட்சத்தை அடைகிறான் அந்த படியினுடைய உயர்ந்த நிலை கடைசி நிலை இதுதான் நம்மளுடைய படிகள் இப்ப இதுல வந்து இல்லறத்தை தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி துறவரத்தை தேர்ந்தெடுத்தாலும் சரி ரெண்டுலையும் அவங்க ஞானியா மாறணும் எப்படி மாறணும் கர்ம யோகம் செய்துதான் மாற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார் அப்புறம் வெறும் புலன்களை அடக்குதல் அப்படிங்கிறது வந்து சரியான வழி கிடையாது நம்ம போன தடவே பார்த்தோம் புலன்கள் வழியாதான் நம்ம விஷய சுகங்களை அனுபவிக்கிறோம் அதனால புலன்களை வந்து நம்ம அடக்கி மனசு மட்டும் அடக்காம உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம்னா அவன் ஞானி கிடையாது அந்த மாதிரி மனதை அடக்காதவன் மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாதவனை பகவான் திட்டுறார் என்ன திட்டுறார் அவன் வந்து பொய் உழக் ஒழுக்கம் உடையவன் மித்தியாச்சாரி இமூடாத்மா மூடாத்மான மூடன் முட்டாள்னு அர்த்தம் இமூடாத்மான வடிகட்டிய முட்டாள் அப்புறம் மித்தியாச்சாரி 
அவன் வந்து ஹிப்பாக்ரட் அவன் வந்து நடிக்கிறவன் அவனை நம்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ மனப்பக்குவம் வரணும்னா நாம் வந்து மனசை தூய்மைப்படுத்தி திருப்பி 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 இந்த கர்ம யோகத்தை நாம் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மனப்பக்குவம் அடைகிற வரைக்கும் நம்ம செய்து கொண்டே தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த உலகத்தோடு நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பே வந்து கர்ம யோகம் கர்மங்கிறது செயல் நம்ம போன தடவையே பார்த்தோம் மனம் வாக்கு செயல் மூன்றினாலும் செய்கின்ற செயல்கள் கர்மங்கள் அந்த கர்மத்தை எந்த பாவனையோடு செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இங்கே வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இயற்கையில் நம்ம வந்து குணங்கள் இருக்கு அதையும் நம்ம பார்த்தோம் சத்துவ குணம் ரஜோகுணம் அப்புறம் தாமச குணம் மனுஷன் வந்து பிறக்கும் போதே இந்த இயற்கையில் இருக்கிற மூன்று குணங்களில் ஏதாவது மூன்று குணம் அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து பிறக்கும் போதும் இருக்கும் அடுத்து உலகத்தில் வாழும் போதும் அவனுக்கு வந்து சில நேரத்தில் ஒவ்வொரு குணமும் கூடுதலாக அதிகமாக தெரியும் சில இது செப்பரேட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி தான் அவன் வந்து மூன்று குணங்களோட இயற்கையில் அவன் பிறக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவன் செய்கிற கர்மங்கள் என்ன அப்படின்னா பிறக்கும் பொழுதே அவனுடைய கர்மங்கள் ஆரம்பிச்சிருது இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா முதல்ல என்ன செய்யும் அழும் அழுதாத்தான் உயிரோடு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த அழுகிறதுலேருந்தே அதனுடைய செயல்கள் ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அவன் குழந்தை வளர வளர ஒவ்வொரு செயலுமே கர்மங்கள் தான் சொல்ல சொல்லப்படுது இப்போ நம்ம வந்து காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பல் தேய்க்கிறோம் குளிக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் அதுக்கப்புறம் எல்லா வேலைகளையும் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப பிற காலையில் எந்திரிச்சதுலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் செய்கிறத சாதாரண வேலைகள் அது எல்லாமே செயல்கள் தான் நியத்த கர்மா அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்நாள் முழுசும் இருக்கிற கர கடமைகளை வந்து செய்கிறது கர்மங்கள் இப்போ இதுக்கும் நமக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பிரம்மா வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சார் படைக்கும் போதே என்ன பண்ணார் அப்படின்னா மக்களையும் படைச்சு அதனுடைய வாழ் அவன் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே படைச்சு அதுக்கப்புறம் நீ அதை எப்படி உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வழிமுறைகளையும் சொல்லித்தான் படைச்சார் அதுதான் நமக்கு வேதத்தில் இருக்கு அதாவது இந்த உலகத்தில் பத்தின விஷயமும் இருக்கும் உலகத்தில் மண் நிச்ச கிரகங்கள் நிச்ச பொருட்கள் இயற்கை இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டு இப்போ இதை வந்து மனிதனுக்காக படைச்சிருக்காரு இறைவன் படைச்சிட்டு இதை நல்லா அனுபவி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு மனிதனை பாரதியார் படிப்பார் இல்லையா எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் இறைவா இறைவா சித்தினை அச்சித்துடன் படைத்தாய் அங்கு சேரும் ஐம்பூதத்தில் வியனுலக அமைத்தாய் அத்தனை உலகமும் வண்ணக் களஞ்சியம் ஆக பற்பல அழகுகள் சமைத்தாய் அப்ப இந்த அழகுகள் நமக்கு மனிதனுக்கு தேவையான வசதிகள் அப்புறம் இயற்கை பொருட்கள் நீர் பஞ்சபூதங்கள் மலை காடு மிருகங்கள் சக மனிதர்கள் அறிவாளிகள் இப்படி பல பல விஷயங்கள் கோடிக்கணக்கான விஷயங்களை அனுப்பி தான் இறைவன் படைச்சிருக்காரு பிரம்மா ஆனா படைக்கும் போது என்ன பண்ணிருக்காரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு நீ இப்படித்தான் தர்ம நெறியில வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்கள் அந்த வழிமுறைகளைத்தான் நாம யஜ்ஞங்கள் சொல்றோம் அல்லது கர்மங்கள் செயல்கள் நம்ம எப்படி இருக்கணும் எப்படி வாழணும் அந்த செயல் முறைகள் அதுதான் யஜ்ஞங்கள் இப்ப நம்ம அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம வீட்டு உபயோக பொருள்கள்லாம் வாங்குறோம் ஒரு செல்போன் வாங்குறோம் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம் அல்லது ஒரு மிக்சின்னு வச்சுக்கிடுவோமே மிக்சி வாங்குறோம் அப்போ அது வாங்கும்போது கடையில் என்ன கொடுப்பாங்க ஒரு மேனுவல் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வாரண்டியும் கொடுப்பாங்க மேனுவல்னா என்ன இருக்கும் அதில் அந்த மிக்சியை பற்றின எல்லா விவரங்களும் அதில் இருக்கும் இது இந்த என்ன பாட்டால் செய்யப்பட்டிருக்கு அதை எப்படி நாம் உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு கொடுப்போம் எத்தனை ஜார் இருக்குது அதில் எத்தனை விதமான என்ன விதமான பிளேட் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வந்து எப்படி உபயோகிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பாதுகாப்பாக உபயோகிக்கான வழிமுறைகளும் அதில் இருக்கும் அதாவது மிக்சியை ஓட்டும்போது நம்ம நல்லா மூடி தான் ஓட்டணும் 
அது ஓடிட்டு இருப்பது கையை விடக்கூடாது சில பேர் வந்து கையெல்லாம் காயப்படுத்தி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எந்த அளவுக்கு நல்லா பக்குவமா அதை உபயோகப்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது உங்களுக்கு உதவி செய்யும் லைஃப் லாங்க அது உங்களுக்கு உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க லைஃப் லாங் அப்படிங்கிறப்ப என்ன அப்படின்னு பாருங்க வாரண்டி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நம்ம அந்த மிக்சிய நாம உபயோகிக்கிற விதத்திலையும் இருக்கு அது நல்ல ப்ராடக்டா இருந்தா அது நமக்கு நல்லது செய்யும் இதுதான் ஒரு பொருள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற விதம் இதே மாதிரி தான் இந்த பிரம்மா வந்து நமக்கு இந்த உலகங்கிற ஒரு ப்ராடக்டா நம்ம கொடுத்துருக்க அதுல என்னென்ன பார்ட்ஸ் கிரகங்கள் இருக்கு சூரியன் சந்திரன் மலை மிருகங்கள் அதுக்கப்புறம் காடு தோட்டம் அப்படின்ட்டு இயற்கை வளங்கள் அத்தனையும் இருக்குது அதை வந்து நீ தர்ம முறைப்படி நீ அனுபவிப்பாய் அறப்படி அறச்செயல்கள் மூலம் நீ அதை நல்லா அனுபவிக்கலாம் அதை நீ எந்த அளவுக்கு நீ அதை உபயோகப்படுத்துறையோ எந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்துறையோ அது வரைக்கும் அது உனக்கு உதவி செய்யும் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் சில நேரங்கள்ல பெரிய பூகம்பம் வருது சுனாமி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கம் வெள்ளம் ஒரு பக்கம் வறட்சி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது கடவுள்கிட்ட நம்ம புலம்புறோம் கடவுளே நீ கருணை கடலா இருக்கேன்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு அஹ் அழிவை மக்கள் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கே அப்ப நீ செய்த ப்ராடக்ட்ல ஏதோ கோளாறு அப்படின்னு இப்ப நம்ம வந்து மிக்சி கோளாறுன்னு சொல்லி நம்ம கடைக்காரன்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தோம்னா என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க பார்த்துட்டு இல்லைங்க நாங்க மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் எல்லாம் இதுல இல்லை நாங்க சரியா தான் கொடுத்தோம் நீங்க உபயோகிக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா இருந்துட்டீங்க அதுலதான் ரிப்பேர் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இறைவன் படைக்கும் போது இந்த உலகத்தை நல்லாதான் படைச்சாரு நமக்கு வேண்டிய மனிதனுக்கு வேண்டிய வசதிகளோட தான் படைச்சாரு அதை வந்து மனிதன் வந்து அதை சரியா உபயோகிக்கிற வரைக்கும் அது வந்து நல்லா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப காடுகளை அழிக்கிறான் அப்புறம் வந்து குளங்களை அழிச்சு அதுல வீடு கட்டுறான் நதிகளை மாசுபடுத்துறான் அப்படின்னா அந்த மாதிரி இயற்கைக்கு மாறான விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது இந்த சுனாமி போன்ற இயற்கை துன்பங்கள்லாம் நேருது அப்ப யார் கையில இருக்கு அப்படின்னா இயற்கை பாதுகாக்கின்ற விஷயம் மனிதன் கையில தான் இருக்கு அந்த அறச்செயல்களை தான் யஜ்யங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சக யஜ்யா பிரஜா சிருஷ்டுவா குரோவாச்ச பிரஜாபதி அதாவது நீ இந்த உலகத்தை நான் படைச்சு அதுல இருக்கிற வசதிகள்லாம் செஞ்சு உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீ அதை நல்லா கவனிச்சேனா அது வந்து உனக்கு தேவையானது எல்லாத்தையுமே கொடுக்கும் எப்படி கொடுக்கும் காமதேனு மாதிரி காமதேனு என்ன ஒரு பசு தேவலோகத்து பசு அது வந்து நாம என்னென்ன தேவையோ அத காமதேனு நினைச்சு நம்ம வணங்கினோம்னா காமதேனு நமக்கு இஷ்டப்பட்டதெல்லாம் கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அது மாதிரி இந்த இயற்கை வந்து நீ எந்த மாதிரி வச்சிருக்கியோ அதை எப்படி மதிக்கிறியோ அதை பாதுகாக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு அது உனக்கு திருப்பி கொடுக்கும் அதனாலதான் அடுத்த இன்னொரு ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு தேவான் பாவயத்தானே தேவா பாவயந்துவக பரஸ்பரம் பாவயந்தக பரம பாப்சியத்த அது வந்து நீ எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறியோ அந்த அளவுக்கு பரஸ்பரம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா இருக்கணும் அதாவது இயற்கையும் மனிதனும் அதுல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் ஒற்றுமை இருக்கணும் இயற்கை வந்து மனிதனுக்கு அவனுக்கு தேவையானது அள்ளி வழங்குது கொடுக்குது நீ வந்து இயற்கையை பாதுகாக்கணும் மனிதன் இயற்கையை பாதுகாக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு ரெண்டு பேத்துக்கும் இடையில இருந்தா நீ நல்லா வளர்ந்துகிட்டே போவ விருத்தி அடைவாய் அப்படின்னு வாழ்த்துறார் பிரஜாபதி பிரம்மா வந்து நீ இயற்கையை பேணி பாதுகாக்கும் போது உனக்கு வந்து அஹ் இயற்கை எல்லா வளங்களையும் அஹ் வச்சிருக்கிறத உனக்கு தாராளமா எடுத்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இந்த யஜ்ஞங்களை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுல வந்து நம்ம யஜ்யங்கள்னு சொல்லும்போது பொதுவா வேள்விகள் அதைத்தான் நம்ம நினைப்போம் அதாவது அக்னி குண்டம் வளர்த்து அதுல தீ வளர்த்து அதுல தேவர்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்குற விஷயங்கள் 
இப்ப இந்த தேவர்கள் யார சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இயற்கையில் இருக்கின்ற ஆற்றல்கள் நமக்கு கணக்கு தெரியாத சக்திகள் நமக்கு மின்னல் வருது இடி வருது அதுக்கப்புறம் சூரிய வெளிச்சம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இயற்கையின் ஆற்றல்கள் இதைத்தான் நம்ம வந்து தேவர்கள் பாவிச்சு அவங்கள வணங்குறோம் அவங்களுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து இயற்கையின் சக்திகளுக்கு ஆற்றல்களுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து அதை நம்ம வந்து தெய்வமா வழிபடுறது நமக்கு பண்டைய காலத்துல இருந்து நம்மளுடைய வழக்கம் ஒரு நம்பிக்கை அந்த இயற்கையின் சக்திகளை நாம ஆராதிக்கிறது தான் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து இயற்கையின் ஆற்றல்கள் தான் தேவர்கள் அவர்களை நாம மதிக்கிறோம் வணங்குறோம் அப்படின்னா அதுதான் யக்ஞங்கள் நம்ம வந்து நெருப்பு வளர்த்து அதுல செய்யறது தான் யக்ஞங்கிறது கிடையாது இயற்கையை பாதுகாத்தல் அற வழியில் நாம் இயற்கையை உபயோகித்தல் இது எல்லாமே யஜ்ஞங்கள் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இப்ப வந்து அதுல வேதத்துல வந்து இந்த யஜ்ஞங்கள்ட்டு ஐந்து வகையான யஜ்ஞங்களை ரொம்ப சிறப்பா சொல்லுது அது என்ன யஜ்ஞம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் அத வந்து பஞ்ச மகா யஜ்ஞம் சொல்லுவாங்க பஞ்சனா அஞ்சு பெரிய யஜ்ஞங்கள் சிறப்பான யஜ்ஞங்கள் அதுல முக்கியமா நம்ம வந்து நர யஜ்ஞம் நர யஜ்ஞம்னா என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் நமக்கு சுத்தி இருக்கிற மனிதர்கள் அந்த மனிதர்களை நாம வந்து நேசிக்கணும் மக்கள்கிட்ட அன்பா இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மரியாதை கொடுக்கணும் நாம வந்து தர்ம முறைப்படி அவங்களோட பழகணும் இப்ப நம்ம வந்து மனம் மொழி மெய் இந்த மூணு நாளையும் யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது இப்போ முக்கியமா நம்ம பேச்சால துன்புறுத்தக்கூடாது சொல்லுவாங்க இல்லையா தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆராதை நாவினால் சுட்டப்படு அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நம்ம எந்த செயல்களின் மூலியமும் நம்ம யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது இப்ப பொதுவா ஒரு பதவியிலையோ வயதுலயோ பெரியவங்களா இருக்கிறவங்க வந்து தனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களை வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷா பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சுடுசுருக்களால சொல்லுவோம் தனக்குத்தான் உரிமை இருக்கு தனக்குத்தான் அதிகாரம் இருக்கு தனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம தனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களையும் முக்கும் மரியாதை கொடுத்து அவங்களையும் சக மனிதர்களா பாவிச்சு அவங்கள அரவணைச்சு அன்போட பேசணும் நடந்துக்கணும் பேசுறது மட்டும் இல்ல நடந்துக்கணும் இதுதான் தர்ம செயல் அப்ப இது வந்து நர யஜ்ஞம் எப்படி நமக்கு சுத்தி இருக்கிற மனிதர்களை நாம் அன்போடு அவர்கள் துன்புறு அவர்களை துன்புறுத்தாமல் அவர்கள் மன கஷ்டப்படாமல் நடந்துக்கிறோமோ அது வந்து நர யஜ்ஞம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா பித்ரு யஜ்ஞம் பித்ருனா நமக்கு முன்னோர்கள் நம்ம இதுல மரபுல என்ன ஒன்றுன்னா பித்ருக்களுக்கு கடனை செய்யறது கடன் செய்யறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா தான் இருக்கும் நம்ம முன்னோர்களுக்கும் செய்யணும் அடுத்து நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் நம்மளை இது வரைக்கும் கவனிச்சு நம்மளை அஹ் உருவாக்கிய ஆளாக்கிய பெற்றோர்களுக்கு நம்ம பாதுகாக்கிறது அவங்கள வந்து அன்போட நடத்துறது எல்லா இடத்துலயும் பொதுவான விஷயம் அன்பு தர்மம் அதுதான் அப்ப பெற்றவங்கள நம்ம வந்து அஹ் ஒரு மரியாதையோட அவங்களுக்கு மன கஷ்டம் இல்லாம நம்ம நடந்துக்கிறது வந்து பித்ரு யஜ்ஞம் இன்னொரு யஜ்ஞம் வந்து ரிஷி யஜ்ஞம் ரிஷிகள்னா என்ன முனிவர்கள் இங்க வந்து முனிவர்கள்ங்கிறத விட நமக்கு வந்து அறநூல்கள் சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் எழுதி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பெரியவங்க அப்ப அவையார் வந்து மூதிரை அப்புறம் ஆத்திச்சூடி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த விஷயங்கள் நம்ம எளிமையா நம்ம அனுசரிக்கிறதுக்கு தகுந்ததா இருக்கு அந்த விஷயங்களை நாம இன்னமும் நம்ம எடுத்துக்காட்டா சொல்றோம் மிச்சவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றோம் நாமளும் அதை கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் அப்ப அந்த மாதிரி அற நூல்கள் பெரியவங்க சான்றோர்கள் படித்தவர்கள் அறிவாளிகள் இப்ப திருக்குறள பெரிய அறை துணை கூடல்ட்டு வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி அறிஞர்கள் நமக்கு யோசனை சொல்றவங்க அவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம மதிக்கணும் அது வந்து ரிஷி யஜ்ஞம் அடுத்தது வந்து பூத யஜ்ஞம் பூத யஜ்ஞம்னா என்ன பூதம்னா விலங்குகள் மரம் செடி கொடிகள் இப்ப நமக்கு அதுதான் நம்ம இப்ப ஆஹ் இந்த நேரத்துல நாம எப்பயும் ஸ்கூல்ல எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து அவங்களை மோட்டிவேட் பண்றது 
இயற்கையை பாதுக காக்க வேண்டும் மரம் செடி கொடிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் மரம் இருந்தாதான் மழை வரும் ம மரத்தை வெட்டுறதுனாலதான் ஆஹ் புவி இல்ல வெப்பம் வருது குளோபல் வார்மிங் வருது நம்ம வந்து ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் இதை சார்ந்தது தான் அப்ப மரம் செடி கொடிகள் அப்புறம் அதற்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கிற விலங்குகள் இப்ப ஒரு கார்டன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மரங்களும் இருக்கு விலங்குகளும் இருக்கு இப்ப இந்த விலங்குகளுக்கு ஆதாரம் மரம் மரத்திற்கு ஆதாரம் விலங்கு அதுதான் காட்டுக்குள்ளே ஒரு சைக்கிள் ஓடும் அதாவது மண்ணில இருந்து வர்ற புழு புழுவ சாப்பிட்ற தவளை தவளை சாப்பிட்ற பாம்பு பாம்ப சாப்பிட்ற கீரி கீரி அடிச்சு கொள்ற ஓனாயோ பெரிய மிருகங்களோ அப்புறம் அந்த மிருகங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆடு மாடுகள்லாம் இருக்கும் அது மரத்தை செடிகளை இலைகளை சாப்பிட்ற விலங்குகளா இருக்கும் அது மண்ணோட மண்ணா ஆச்சுன்னா திருப்பி அது வந்து மண்ணுல இருந்து பழைய ஊடி புழுவா வருது அங்க ஒரு சைக்கிள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த சுழற்சியில வந்து மாறுபாடு ஏற்படும் பொழுதுதான் நமக்கு சில வன விலங்குகள்லாம் அதிகமாச்சுன்னா ஊருக்குள்ள வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல வந்து ராஜாவானவன் வேட்டையாடுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் வேட்டையாட போறான் அப்படின்னா முக்கியமா என்ன அவனுடைய கடமை அப்படின்னா அவன் வேட்டையாடி ஊருக்குள்ள என்னன்னா ராஜா வேட்டையாடுறது வந்து இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ள இருக்கிற அந்த இம்பேலன்ஸ் தன்மையை சரிப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த துஷ்ட மிருகங்களை கொள்றதுக்கு தான் அந்த ராஜா வந்து வேட்டையாடுவான் அதுதான் இப்ப அந்த மாதிரி இயற்கையில காட்டுக்குள்ள ஒரு சுழற்சி இருக்கிற மாதிரி நம்மளுடைய இயற்கையிலையும் வந்து ஒரு சுழற்சி இருக்கு என்ன சுழற்சி அப்படின்னா அதை வந்து தர்ம சக்கரம் சொல்றாங்க இப்ப இந்த தர்ம சக்கரம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னால அது ஏன் எப்படி சுழலுது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னால நம்ம வந்து இந்த கர்மத்தை எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஆஹ் சுயநலம் இல்லாமல் செய்யணும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் செய்யணும்னு பார்ப்போம் அதேதான் இங்கேயும் திருப்பி நம்ம செய்யற எந்த கடமையா இருந்தாலும் அதை வந்து நமக்கு இப்ப இறைவன் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சிருக்காரு அப்ப அவனுடைய நெறிமுறைகள் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த நெறிமுறைகளை நம்ம ஆஹ் கடைபிடிக்கணும் இறைவன்ங்கிறது வந்து முதலாளி நாம எல்லாம் தொழிலாளி அப்ப இறைவன் நமக்கு இட்ட கட்டளை இது இந்த உலகத்தை சமுதாயத்தை நம்ம பேண வேண்டியது இறைவனுடைய கட்டளை அப்படின்னு நினைச்சு செய்யணும் அப்புறம் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இறைவனுக்கு பூஜையா செய்யற மாதிரி செய்யணும் அப்ப பூஜையா செய்யும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து ஒரு புனிதத்தன்மையோட ஒரு தூய்மையோட செய்ய ஆரம்பிப்போம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து கோயில்ல போய் சாமி கும்பிடுறதுங்கிறது வந்து அது ஒரு விஷயம் இப்ப நாங்க கர்மம் செல்றது வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க நம்மளை சுத்தி இருக்கிற அத்தனை பேரையும் நம்ம எப்படி பேணுகின்றோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த யஜ்யம் இதுல வந்து இன்னொரு யஜ்யம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் தேவ யஜ்யம் அது வந்து நம்ம இறைவனை இந்த இறை இயற்கையில் இருக்கின்ற ஆற்றல்களை தேவர்களா பாவிச்சு வணங்குறது இந்த மாதிரி ஐந்து யஜ்யங்களையும் நம்ம வந்து இறைவன் கட்டளையாக செய்யணும் அடுத்து வந்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கின்ற ஆஹ் செயலாக செய்யணும் அடுத்து பார்த்தோம்னா தர்ம பாவனையை செய்யணும் நம்ம வந்து செய்யறது எல்லாமே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அறச்செயல்கள் அறந்தான் அங்க அடிப்படையா இருக்கணும் நம்மளுடைய இதே ஆஹ் சத்தியம் பத தர்மம் சர தர்மத்தை கடைப்பிடி அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்ப அங்க நம்ம இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யும் பொழுது தர்ம சக்கரம் தான் உண்டாகும் இங்க பகவான் சொல்ற தர்ம சக்கரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் அண்ணாத் பவந்தி சூத்தானி பர்ஜன்யாதன் சம்பவ அதாவது இந்த உடம்பு இந்த உடம்பு வந்து எதால வளர்க்கப்படுது உணவு நமக்கு முக்கியமான தேவை மனுஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையானது உணவு இந்த உணவு வந்து அஹ் இருக்கிறனாலதான் உடம்பு வளருது உடம்பு நம்ம பேணி காக்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பொருளாக உணவு இருக்கிறது 
இந்த உணவு எங்கிருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மழை மழை மூலமா தான் நமக்கு உணவு கிடைக்குது நமக்கு அது கண் கூட தெரிஞ்ச விஷயம்தான் மழை எங்க பெய்தோ அங்கதான் பயிர்கள் நல்லா வளரும் காடுகள் செழித்து வளரும் மரங்கள் பழங்கள் காய்கள் பழுக்கிற காய்க்கிற செடி கொடிகள் எல்லாமே நமக்கு மழையினாலதான் கிடைக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம் அடுத்து வந்து அந்த மழை எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த யஜ்யங்கள் மூலமா வருது அப்படின்னு சொல்றாரு யஜ்யார் பவத்தி பர்ஜன்யக பர்ஜன்யன்னா மழை இப்ப யஜ்யத்துல இருந்து மழை வருது யஜ்யம் அப்படிங்கிறது நம்ம செயல்கள் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு இன்னொரு விளக்கம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அபூர்வம் சொல்றாங்க அபூர்வம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஆற்றல்கள் அதன் மூலமா வர்ற சக்தி கண்ணுக்கு தெரியாத ஆற்றல்கள் மூலம் வர்ற சக்தியைத்தான் அபூர்வம் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி சக்தியினாலதான் மழை வருது அப்புறம் அந்த சக்தி எங்கிருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா நாம செய்யற செயல்கள் அத வந்து அபூர்வங்கிறத புண்ணியம்னு சொல்லலாம் புண்ணியங்கிறப்ப வந்து நம்ம நல்ல செயல்களினுடைய பலனா தான் புண்ணியம் கிடைக்குது அப்ப யஜக கர்ம சமுத்பவக நம்ம செய்யற செயல்கள்ல இருந்துதான் இந்த யஜ்யம் வருது இந்த யஜ்யங்கிறது புண்ணியம் புண்ணியத்துக்கு இன்னொரு பெயர் அபூர்வம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த அபூர்வம் புண்ணியம் இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு இப்ப வந்து அஹ் உணவால உடம்பு வளருது அந்த உணவு வந்து மழையால வர்றது அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு பிரத்யட்சம் அதாவது கண் கூட தெரியற விஷயங்கள் இந்த புண்ணியம் க இது யஜ்யம் அப்படிங்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் புரியலையே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் அவையாருடைய ஒரு பாடலை பார்க்கலாம் ஆஹ் நெல்லு கிடைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புள்ளி புல்லுக்கு மாங்கே பொசியுமா தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை இப்ப நம்ம மிச்சதெல்லாம் விட்டுருவோம் அந்த கடைசியில என்ன மட்டும் பார்ப்போம் நல்லார் ஒருவர் உளரே அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் பெய்யும் மழை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நல்லார் நல்லாருங்கிறதுக்கு என்ன டெபினிஷன் அப்படின்னா இந்த அஹ் ஐந்து மகா யஜ்யங்களை இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த யஜ்யங்களை சரியாக செய்பவன் இப்ப என்ன பார்த்தோம் தேவ யஜ்யம் பார்த்தோம் நர யஜ்யம் தேவ யஜ்யம் இறைவனையும் தேவர்களையும் வழிபடுதல் நர யஜ்யம் சக மனிதர்களை வழி பேணி பாதுகாத்தல் அடுத்தது வந்து ரிஷி யஜ்யம் சான்றோர்களை பேணுதல் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்த நூல்களை படித்தல் அந்த நூல்களை படித்து அதன்படி நடத்தல் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கிய விஷயம் அந்த நூல்களில் இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம நல இளைய தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லுதல் அது அதுவும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது நமக்கு வந்து பூத யஜ்யம் இந்த செடி கொடி மரங்கள் இதெல்லாம் அதெல்லாம் பாதுகாக்கிறது இப்ப நல்லான் அப்படின்னா இதெல்லாம் செய்வான் அப்ப அவனுக்கு செய்யறனால என்ன வருது அவனுக்கு புண்ணியம் கிடைக்குது அது வந்து புண்ணியம் நம்ம பாக்கணும் நம்ம கண் கூட பாக்குறது என்ன இப்ப அவன் வந்து இதெல்லாம் செஞ்சா நமக்கு வந்து இயற்கையை அவன் பேணி பாதுகாக்கிறான் இயற்கையில எங்கேயுமே மாசு வராது இப்ப நம்ம வந்து நதிகளை வந்து சுத்தப்படுத்தணும் அதுல அத வந்து மாசுபடுத்த கூடாது அப்படிங்கிறப்ப வந்து தானாகவே இயற்கையில வந்து வளங்கள் வந்து பெருகும் நமக்கு எந்த விதமான பொல்யூஷனும் இல்லாம அந்த நதி தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பெருக ஆரம்பிக்கும் தன்னால வாழ்வாதாரம் பெருகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாக்குறோம் ம காடுகள்ல வந்து மரத்தை வெட்டுறதுனாலதான் மழை வரல அப்படின்ட்டு இப்ப அவன் மரங்களை பேணி பாதுகாக்கிறான் அங்க இருக்கிற உயிர்களை பாதுகாக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தன்னால மழை வரும் இப்ப இங்க நல்லார் அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஐந்து யஜ்யங்களை செய்யறதுனால அவன் வந்து முக்கியமா இந்த எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அவன் இருக்கான் அவன் வந்து காடுகளை வெட்ட மாட்டான் காடு வெட்டுறவங்களை தடுப்பான் அந்த மாதிரி வெட்டுறவங்க இருந்தாங்கன்னா விருப்பு விருப்பு இல்லாம தண்டனை தண்டிப்பான் அப்ப அந்த தர்ம நெறியில வாழ்றவன் இதெல்லாம் செய்வான் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் அவன் செய்யும் பொழுது அந்த மா இயற்கை வந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது இயற்கை பாதுகாக்கிறப்ப என்ன ஆகுது தன்னால ஆட்டோமேட்டிக்கா மழை வருது அப்போ அந்த புண்ணியங்கிறது வந்து நல்லான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப புண்ணியத்தாலதான் ஆஹ் நமக்கு மழை வருது அந்த புண்ணியம் எதனால வருதுன்னா அவன் செய்கின்ற செயல்களால் தர்ம செயல்களால் அறச்செயல்களால் அதனாலதான் இந்த புண்ணியங்கள்லாம் வருது புண்ணியத்தின் மூலமா 
மழை வருது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் அடுத்து நம்ம பாக்குறோம் என்ன இது பாக்கலாம் அப்படின்னா ஆஹ் இந்த கர்மங்கள் செய்யறது வந்து ஆஹ் ஞானிகளுக்கு தேவையில்லை இப்ப நம்ம அந்த படி பார்த்தோம் இல்லையா கர்ம யோகத்தை செய்யணும் கர்ம யோகமா செய்யும் பொழுது மன தூய்மை பெற்று ஞானத்தை அடையலான்ட்டு இப்ப ஞானிகள் ஏற்கனவே அவங்க ஞானம் அடைந்தவர்கள் தான் அப்ப அவங்களுக்கு வந்து இது செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்ப ஆஹ் அவங்க எல்லாம் செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டா செய்யத்தான் வேணும் எல்லாரும் இல்ல ஞானிகளும் செய்யலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஞானிகள் வந்து செய்யும் போது அதை வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு ஒரு நன்மை பயக்கிற விதத்துல செய்வாங்க இப்ப நமக்கு வந்து நம்மளுக்குள்ள யாராவது பிரபலங்கள் இருந்தாங்கன்னா என்ன செய்வோம் அவங்க என்ன எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அவங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்றாங்க அவங்களுடைய இதுல பிரைவசில எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட ஆசைப்படுவோம் அவங்க எப்படி இருக்காங்க என்னன்ட்டு அதப்படியே ஃபாலோ பண்றதுக்கும் ஆசைப்படுவோம் இப்ப ஒரு தலைவன் இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு தொண்டன்கள் வந்து அந்த தலைவன் எப்படி இருக்கானோ அதுபடியே நடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஞானி என்னென்னலாம் செய்யறானோ அதை வந்து மிச்சவங்க அந்த சமுதாயத்துல இருக்கிறவங்க அவனை வந்து ஒரு முன் உதாரணமா மாடல் அவன் ஐடியல் மாடலா வச்சுக்கிட்டு அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்ட்டு அவனை பார்த்து பழகுவாங்க அதனால நம்ம வந்து அந்த ஞானிகள் அந்த சொசைட்டிக்கு சேவை செய்யறத நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஞானிகளுக்கு அவங்க வந்து தேவை இல்லை அப்படின்னா கூட அவங்க ஞானிகள் சேவை செய்கிறார்கள் தொண்டு செய்கிறார்கள் எதுக்காக அப்படின்னா லோக்க சங்கிரகம் சொல்றது உலக நன்மைக்காக அந்த உலகத்துல சமுதாயத்துல இருக்கிறவங்க அவங்கள பார்த்து பழகுவாங்க எப்படி நாம இந்த உலகத்துல நடந்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அதனால நீ வந்து அஹ் அவங்கள பார்த்து நல்ல விஷயங்களை கத்துக்கோ அப்படிங்கறதையும் சொல்லிட்டு அவர் தன்னையே ஒரு உதாரணமா சொல்றாரு அதாவது நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவியம் திருஷுலோகேஷு கிஞ்சன நானாவாப்தம் அவாப்தவியம் வர்த்தையே வச்ச கர்மணி அதாவது எனக்கு வந்து இந்த உலகத்துல எதுவும் தேவை கிடையாது இந்த மூன்று உலகத்துல எதுவுமே தேவை கிடையாது ஏன்னா பகவான் வந்து பூர்ணமானவர் நிறைவானவர் அவருக்கு இதுதான் தேவை அவர் படைச்சவரே அஹ் பகவான் தான் உலகத்தை எல்லாத்தையுமே படைச்சவர் அவர் தான் இப்ப அவருக்கு வந்து இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும் நான் இதை செஞ்சு எனக்கு அந்த தேவையை நான் பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தனுக்கு உணவு வேணும்னா அதுக்கு தேவையான உழைப்பு கொடுத்தாதான் அவனுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் உணவு கிடைக்கும் ஆனா கடவுளுக்கு வந்து அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது இருந்தாலும் நான் கர்மம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிறார் அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்கு மன்னனா இருக்கார் மன்னன்னாலே எவ்வளவு பொறுப்புகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி பொறுப்புல இருக்கிற ஒரு அரசனா இருக்கார் அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து இந்த சமயத்துல அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப குருவா மாறி அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் இப்ப அவருடைய உபதேசம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல நம்ம வந்து ஞானாசிரியரான அந்த பகவானுடைய உபதேசத்தை இன்னைக்கு நாம படிக்கிறோம் கேட்கிறோம் எத்தனையோ காலம் கடந்த பிறப்பும் நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அவருடைய அந்த செயல்னாலதான் நாம இப்ப அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம வந்து அந்த கிருஷ்ணரை முன் மாதிரியா எடுத்து அவர் என்ன உபதேசம் செய் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லிட்டு அதனுடைய பெருமைகளை அவருடைய பெருமைகளை பேசுறோம் அதன்படி நடக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்கிறோம் இன்னைக்கு காலைக்கு காலம் வரைக்கும் அதனால ஒரு தலைவனா இருப்பவன் வந்து கர்மம் செய்யணும் அவங்களுக்காக இல்லை அவங்க இப்ப நாம செய்யற கர்மங்கள்னா நமக்கு தேவையா இருக்கு நாம வந்து நம்ம கர்மத்தை கர்ம யோகமா மாத்தி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஞானத்தை அடையிறதுக்காக செய்யற ஒரு படியா நம்ம உபயோகிக்கிறோம் ஆனா இந்த மாதிரி ஞானிகளுக்கு வந்து அவங்களுக்காக இல்ல அவங்க சுயநலம் இல்லாமல் உலக நன்மைக்காகத்தான் இந்த அஹ் லோக சங்கரம் ஹம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த உலக நன்மைக்காக செய்யற கர்மங்களை அவங்க செய்யறாங்க இப்ப வந்து இந்த மாதிரி கர்மங்கள் செய்யும் போது என்ன மனப்பான்மைங்கிறத திருப்பி திருப்பி அப்பப்ப சொல்லிக்கிட்டேதான் இருக்கார் நீ வந்து என்னுடைய பலன்கள்ல விருப்பு விருப்பு இல்லாமல் செஞ்சுக்கிட்டே இரு இப்ப இந்த மாதிரி ஞானிகள் தன்னை சொன்னாரு ஆனா உதாரணத்துக்கு இன்னொருத்தரையும் சொல்றாரு ஜனகர் முதலானோர் ஜனகர்ங்கிறது வந்து 
சீதாவுடைய அப்பா ஜனகர் அவர் வந்து ராஜ ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க அவரு முதலானவர்ங்கிறப்ப வந்து கைகேயினுடைய அப்பா கூட ஒரு ராஜ ரிஷி தான் எல்லாம் அறிந்தவர் ஞானி அவரான அவங்க எல்லாம் ராஜாவா தான் இருந்தாங்க ராஜாவா காட்டுல போய் துறவரத்தை ஏத்துக்கல அவங்க இருக்கிற இடத்திலேயே துறவியா ஞானியா வாழ்ந்தார்கள் துறவுங்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுறது ஞானிங்கிறது அதுக்கு மேற்பட்ட நிலை அது உண்மையான ஞானத்தை புரிந்த நிலை அப்படிங்கிறது தான் அந்த நிலை ஞானிங்கிற நிலையாக இருக்கிறது ஞானத்தை பெற்ற அடைந்தவர்களுடைய நிலை அந்த மாதிரி ஜனகர் அஹ் அஸ்வபதிங்கிறவங்க எல்லாம் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற இத சொல்லி ஞானத்தின் மேன்மையையும் ஞானிகளுடைய பெருமையையும் இங்க சொல்றாரு அவங்க வந்து தங்களுடைய ஆஹ் தேவை இல்லைன்னா கூட மக்களுடைய நலன்ல அக்கறை கொண்டு அவங்க வந்து உலகத்துக்கு நன்மை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த பெருமைய சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீ வந்து எல்லாத்தையும் என்கிட்ட ஒப்படைச்சு முதல்ல வந்து நீ செய்யற கடமைய உன் கடமை என்னன்னு புரிஞ்சிக்கும் அந்த கடமைய நீ சரிவர செய் அதை வந்து நீ மனம் உவந்து செய்யணும் சின்சியரா செய்யணும் லாயலா செய்யணும் அதை செய்யும் போது சில குற்றம் குற வந்தாலும் பரவாயில்ல உன்னுடைய கடமைய நீ செய்யறதுக்கு முயற்சி போய் தவறுகள் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் என்கிட்ட ஒப்படைச்சிரு ஒப்படைச்சிட்டேனா உனக்கு துன்பம் கிடையாதுன்னு சொல்றாரு மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியாத்மாத்மேதா நிராஷே நிர்மமோ பூத்வா யுத்தியஸ்வதிகர அதாவது எல்லா செயல்களையும் நீ வந்து எனக்கு அர்ப்பணிச்சு எப்படின்னா உன்னுடைய புத்தியால புத்திங்கிறது விவேகம் எது சரி எது சரி இல்லைன்னு பாக்குறது பகுத்தறிவு அதை உபயோகிச்சு நீ உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்ட அப்படின்னாக்கும் உன்கிட்ட இருக்கிற ஆசைகள் ஆசைகள்ங்கிறது இந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்புகள் எனக்கு இதுதான் வேணும்ட்டு நாம செய்யறத விட எது செஞ்சாலும் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவத்தோட செய்யற செயல் நிர்மமோ நிர்மமோனா என்னுடையது இப்ப நம்ம இந்த வேலை செஞ்சாலும் அதுதான் சொல்றேன் என் வேலை என்னுடைய இது பொறுப்பு அப்படின்ட்டு இந்த பொறுப்புகள் என்னுடைய பொறுப்புங்கிறப்ப தான் நமக்கு வந்து ஒரு பரபரப்பு படபடப்பு வர்றது அந்த பொறுப்புகளை நாம வந்து இப்ப வேற யார்ட்டையாவது கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோமே இப்ப ஒரு ஆபீசர் இருக்காரு அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்ப அதை விட்டுட்டு எங்கேயோ போக வேண்டியது இருக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு வெளியே இருக்கு அப்ப நாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன செய்யறதுக்கு அவருக்கு அது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அப்ப இன்னொருத்தர்கிட்ட கூட ஒர்க் பண்றவர்கிட்ட இதை உங்களால செய்ய முடியுமான்னு கேட்கிறாரு அவரும் சரி நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இவருக்கு அப்பாடான் இருக்கு இந்த பொறுப்புகளை இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுத்துடுறாரு அப்ப இவர் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா நிம்மதியா போயிட்டு வர்றாரு அது மாதிரி நம்ம வந்து செய்யற செயல் அத்தனையும் நம்ம இறைவன்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும் இந்த பொறுப்பு நம்ம செய்யறோமா செஞ்சுட்டு உனது அப்படின்னு நம்ம ஒப்படைச்சிடணும் அதுதான் நம்ம வந்து நம் மனதால் வாக்கால் செய்கிற செயல்கள் அத்தனையும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்தல் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் ஒரு இது சத்சங்கம் இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா இதை வந்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க நாராயணாயேத்தி சமர்ப்பயாமே அதாவது நான் இந்த உடம்பால காயம்னா உடம்பு வாச்சன்னா பேச்சு நம்மளுடைய வாக்கு மனசு அடுத்தது அப்புறம் இந்திரியங்கள் கர்ம இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்கள் அப்புறம் புத்தி மனசு இந்த எல்லாத்துலயும் அல்லது இயல்பா தானே வர்ற விஷயங்கள் செயல்கள் இதெல்லாம் நான் செய்யறேனோ அத்தனை நான் வந்து உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் இங்க வந்து நாராயணனுக்கு அர்ப்பணிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அர்ப்பணிக்கிறது ஒரு வழக்கம் உண்டு அது பேச்சளவுல இல்லாம நிஜமாவே நாம வந்து ஒவ்வொரு செயலையும் நம்ம வந்து இறைவனுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது தொல்லைகளும் இருக்காது நமக்கு அதை பத்தின கவலைகள் இருக்காது ஒரு பாட்டுல கூட வரும் கவலைகளை உன்னிடத்தில் தந்தேன் கண்ணா அப்படின்ட்டு 
நம்மளுடைய கவலைகள் பொறுப்புகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி கர்மயோகத்தினுடைய செயல்முறை பாட்டெல்லாம் அவர் சொல்லி என்கிட்ட கடைசியில ஒப்படைச்சிரு சன்னாகிரி அடைஞ்சிரு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அர்ஜுனனுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் வருது என்ன சொன்னா மக்கள் வந்து எது தப்பு எது சரிங்கிறத உணர்ந்து தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எது தவறு புரியுது எது கரெக்டுங்கிறது புரியுது ஆனா தெரிந்தே அவங்க தப்பு செய்யறாங்களே அது ஏன் அப்படின்ட்டு கேட்கிறார் அப்போ ஆஹ் அதுக்கு காரணம் வந்து ஆசைதான் ஆசையும் கோபமும் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு மனுஷன் வந்து தெரிந்து தவறு செய்வதற்கு காரணம் ஆசை கோபம் இது எல்லாமே எதனால வருதுன்னா சுயநலத்தினால வருது எனக்கு அந்த பொருள் எனக்கு மட்டும் வேணும் எனக்கு வேணுங்கிறத விட எனக்கு மட்டுங்கிறது இப்பெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா நாம பாக்குற விஷயம் எனக்கு எனக்கு மட்டும் அப்ப அங்க வந்து ஆசை கோ ஆசை வரும்போது கோபம் வருது நம்ம போன வாரத்துல அதை விரிவா பார்த்தோம் எப்படி ஒரு எண்ணம் வந்து ஆசையா மாறுது அந்த மாச ஆசை நிறைவேறாம இருக்கும் பொழுது நமக்கு மனசுல கோபம் வருது அந்த கோபத்தினால நம்ம புத்தி எல்லாம் மழுங்கி போயிருது அதனால சர்வநாசம் வருது அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்ப இந்த ஆசை தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அதுக்கு பின்னால வர்ற கோபம் அப்ப இங்க இது வந்து விருப்பு துவேஷம் நம்ம வந்து ஒரு பொருள் தேவையில்லாத அஹ் ஆசையை ஒரு பொருள் மேல வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அது இல்ல வர்ற விருப்பு அது கிடைக்கிறனாலயோ கிடைக்காதனாலயோ வர்ற விருப்புகள் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்மள ஆஹ் ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சே செய்யற தவறுகள் அது எப்படி ஒரு மனுஷனை மூடி இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார் எப்படி நெருப்ப வந்து புட்டா மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கோ எப்படி கண்ணாடிய அழுக்கு மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கோ ஒரு கற்பப்பைக்குள்ள இருக்கிற சிசுவை கற்பப்பை மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கோ அது மாதிரி ஆசை வந்து மனுஷனுடைய புத்திய மறைச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப வந்து இதுல பார்த்தோம்னா மூணு விதமான ஆஹ் விஷயங்கள் மூடி இருக்குன்னு சொல்றாரு இப்ப வந்து நெருப்பு வந்து புகை மூடி இருக்கு புகை வந்து நம்ம லேசா ஊதி விட்டோம்னா போயிரும் நெருப்பு நம்ம நெருப்பு அணைஞ்சிருந்துச்சுன்னா லேசா விசிறி வச்சு வீதுறோம் விசுறோம் அல்லது ஊதுறோம் அப்படின்னா அந்த நெருப்பு கொலை எப்படி பத்திக்கிறோம் இப்ப ஒரு கண்ணாடியில அழுக்கு படிஞ்சிருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஒரு தொட தொடப்போம் போகாது அப்புறம் கொஞ்சம் அழுக்கு அஹ் ரொம்ப இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம அழுத்தி துடைக்கிறோம் அல்லது ஏதோ ஒரு சோப் சொல்யூஷன் வச்சு துடைக்கிறோம் அப்படின்னா தான் அது போகும் அப்ப அந்த மாதிரி துடைக்கும் போது அது போயிடும் ஆனா இந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கிற சிசு இருக்கேன் அது மூடி இருக்கிற அந்த கர்ப்பப்பை வந்து வெளியேறதுக்கு நமக்கு அந்த குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் நாம பாத்துருக்கோம் இப்ப இந்த மூணு உதாரணங்கள் யார் யாருக்கு கொடுக்கிறார் அப்படின்னா சத்துவ குணம் உள்ளவங்களுக்கு ரஜோ குணம் உள்ளவங்களுக்கு தாமச குணம் உள்ளவங்களுக்கு இப்ப சத்துவ குணம் உள்ளவங்களுக்கு அறிவு மர அவங்களுக்கும் அறிவு மர மறைக்கத்தான் செய்யும் அவங்க அறிவை வந்து அந்த ஆசை மறைக்குது ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு பெரியவங்க மகான்கள் அவங்க வந்து இல்லப்பா இது செய்யறது தப்பு நீ இந்த மாதிரி செய்யே அப்படின்னு சொன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க புரிஞ்சிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மாறிடுவாங்க அந்த ஆசையை ஒதுக்கி தள்ளிடுவாங்க அவங்க எளிதா புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க எப்படி நெருப்ப மேல இருக்கிற புகையை நம்ம ஊதுனோம்னா போயிருந்தோம் அது மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வந்துடும் அடுத்து வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க நேரம் பரபரப்பா இருப்பாங்க இது செய்யணும் அதை செய்யணும் வந்துட்டு வந்து ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட சொன்னோம்னா ஒரு தடவை சொன்னா அவங்களுக்கு புரியாது ஒரு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை பத்து தடவை சொன்னோம்னா அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு அவங்க புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அவங்களும் மாறிடுவாங்க இந்த தமிழ் குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொன்னாலும் தெரியாது அவங்களுக்கு ரொம்ப காலம் இப்ப எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து சிசுங்கிறது கரு இல்ல இருக்கிறது தான் சிசுன்னு சொல்றது பிறந்த பிறகுனா குழந்தைன்னு சொல்லுவோம் அப்ப அந்த சிசு வந்து குழந்தைய மாறுற வரைக்கும் வெளியே வர்ற வரைக்கும் எவ்வளவு காலம் நம்ம பொறுத்திருக்கணுமோ அது மாதிரி இந்த தமிழ் குணம் உள்ளவங்களுக்கு நம்ம வந்து பொறுமையா எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு புரியறதுக்கு ரொம்ப காலம் ஆகும் அதனால இந்த ஆசைங்கிறத எந்த குணத்துல இல்ல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து நீக்கி நாம 
ஞானத்தை பெறணும் அதுக்கு வந்து நம்ம அறிவை அறிவை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இத நீ உன்னுடைய புத்தியால இந்த ஆசையை வெல்வாயாக அப்படின்னு சொல்ற நீ வந்து உனக்கு விவேகம் இருக்கு இல்லையா இது சரி இப்ப இவ்வளவுலாம் உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னால நீ வந்து பெரிய அறிஞன் தான் ஞானி ஞானிங்கிறத விட எல்லாம் கற்று தேர்ந்தவன் அவனுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஆஹ் ஒரு சத்திரிய குடும்பத்துல பிறந்து ஒரு பெரிய வம்சத்துல பிறந்து எத்தனையோ விஷயங்கள் அவன் படிச்சிருக்கான் அதனால நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் உனக்கு புரிஞ்சிரும் நினைக்கிறேன் அதனால இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அந்த ஆசையை ஜெயிக்கணும் அந்த ஆசையை ஜெயிச்சு நீ நல்லா இரு இப்ப நீங்க வந்து இந்த இடத்துலயும் அவர் என்ன சொல்றாரு ஆசையை ஜெயிச்சிரு ஆனா உன்னுடைய மனதை பொருத்தி யுத்தத்தை செய் திருப்பி அதைத்தான் சொல்றாரு நீ உன்னுடைய கடமையை நீ செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கின்றார் அப்போ நம்ம வந்து இந்த யஜ்ஞங்கள் அப்படிங்கறதுதான் செயல்கள் இந்த செயல்கள் வந்து இறைவன் படைத்த இந்த உலகத்துல இருக்கிற வாழும் வழிமுறைகள் அந்த வழிமுறைகளை நம்ம வந்து சரியா செய்யணும் சரியா செய்யும் பொழுதுதான் இந்த சமுதாயத்துல ஒரு தர்ம சக்கர நிலவும் தர்ம சுத்தி சுத்தி மாறி மாறி வரும் அதுல எங்கேயாவது தடங்கள் ஏற்பட்டாதான் நம்ம இந்த இயற்கையில சந்திக்கின்ற இடர்பாடுகள் சுனாமி ஏற்கு அந்த மாதிரி இப்ப இந்த கோவில் கூட அதன் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நாம வந்து இயற்கையை பாதுகாத்து சமுதாயத்தை பா பாதுகாக்கிற விஷயங்கள் தான் செயல்கள் அதை நம்ம யோகமா மாத்தணும் அது நம்ம கையில தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லி நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அறிவை மூடுறது வந்து இந்த ஆசை தான் ஆசையும் கோபம் இதை ரெண்டையும் விட்டுட்டோம்னா நம்மளை நாமளே ஜெயிச்சுக்கலாம் அவர் வந்து ஜெயிப்பாய் அப்படிங்கிறது என்ன வந்து யுத்தத்தை ஜெயிப்பாய்ங்கிறது கிடையாது உன்னை நீயே ஜெயிப்பாய் நம்ம வந்து ஜெயிக்கிறது தான் யுத்தத்தை ஜெயிக்கிறத விட நம்மளை நாமளே நம்மளுடைய மனதை ஜெயிப்பது தான் பெரிய விஷயம் அதனால அந்த மனதை ஜெயிக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கிறார் ஓம் தத்சத் ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்பாதே கர்மயோகோ நாம திருத்தியோத்தியாய ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து நாமளும் இந்த தான் நிறைவு பண்ணுவோம் அடுத்த அடுத்த வாரம் நாலாவது அத்தியாயத்தை பார்ப்போம் அசத்தோமா சத்சமய பூர்ணமுதூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாஷிஷ்யேஷா ஹரி ஓம் தத்சத்